Peter Sally tient un stand de penche petit à Kambala. Sa famille qui vit en campagne n'a pas pu le soutenir. En 2018, il a ainsi dû abandonner l'école, faute de pouvoir payer les frais de scolarité. Il a alors pris la décision de venir à Kambala pour trouver du travail. Mais la vie de Peter dans la capitale n'a pas été de tout repos jusque-là. Un de mes amis m'a amené à Kampala, mais je n'avais aucune qualification pour pouvoir obtenir un travail. Alors j'ai appris à faire du chapati et c'est comme ça que je survis. Celui gagnera un dollar guérant sans dîmes vers jour, à peine du quoi lui assurer sa subsistance. De plus, avec son étal situé sur une réserve routière, il risque à tout instant d'être expulsé vers les autorités de la ville. La Covid-19 n'a fait qu'empirer les choses. Parfois nous ne pouvons pas travailler, parfois les autorités confisquent notre équipement, mais nous persistons malgré tout. Des milliers de jeunes computeurs se rendent en ville chaque année dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Mais le voyage s'avère malheureusement souvent frustrant. Les autorités expliquent que contrôler le nombre croissant de travailleurs informels dans les rues est une tâche colossale. Nous pouvons leur faire installer des stands tous les samedis dans un endroit désigné. Ils réaliseraient des ventes plus décentes que celles qu'ils font dans la rue. Ensuite, il serait logique que le gouvernement investisse dans les points de passage et que les piétons et les venteurs puissent les utiliser, sinon ça n'a pas de sens. La croissance rapide de la population a compelé à contraint les autorités à bâtir de nouvelles villes, dans l'espoir de redistribuer les services sociaux au niveau régional. Mais développer ces nouveaux centres urbains prend beaucoup de temps. Le compte compte maintenant dit de ces villes contre une il y a deux ans. Si nous approuvons des plans de développement, nous devons aussi envisager la distribution des services. Quelle est la distance entre les maisons et les marchés, entre les résidences et les zones commerciales Pourquoi permettons-nous qu'une entreprise s'étende dans la même ville et qu'il n'y ait rien dans la région voisine les dernières statistiques de la Banque mondiale montrent qu'environ 25% de la population ougandaise vit aujourd'hui en zone urbaine. Et à ce rythme, le taux atteindra 50% d'ici 2050.